。小七，小七，你怎么了？不要！小七，我在这里。我没事，都是你。你怎么样了？他有没有对你做什么？糟了糟了，我的脸！啊！我的脸！你怎么了？怎么了？怎么了？有没有镜子？镜子。你说他用刀划你了？没没有，他他就是拿手碰到了我的脸，所以没有伤痕。他居然敢碰你，赶紧洗掉也像个老太婆吗？嗯。当然了，我会陪着你一起变老的。嗯。啊！奇怪，我不过是磕了一下，怎么站都站不起来。会不会是伤口疼了？我我我想自己处理一下，你在外边等我好不好？好，那你自己小心。嗯、有事叫我。送你去医院，没事，我就是太饿了，头有点晕。你送我回家好不好？我想吃柴姐煮的饭。好。周思琴女士，你儿子，我现在心情很不好，麻烦您长话短说。哎呀，你一晚上没回家，你都去哪里了呀？
看了场午夜电影，最后王子跟公主生活在一起了。骑士和大魔王也幸福的生活在一起。什么乱七八糟的！你赶紧回家，我有要事要跟你说。哎，你知道吗？董事会已经决定，方冷正式离职了。妈，怎么会这样？你给我说清楚一点。你赶紧回家啊，回家再说。小姐，麻烦你送些饭菜过来。一晚上都没有回来，还抱在一起。你快回去吧，没事了。肚子饿了就是还有事儿，我就给你拿点吃的。我，你慢一点拿，我想吃的东西。好多好多呢，不着急，嗯，知道了。小波，你快帮我检测一下。检测过了，到处都是爱情的酸臭味。不是，你快看我一下，我不知道我被艾伦注射了什么东西，我现在身体特别不舒服。小七，你失血严重，现在磁场混乱，你现在是不是感觉被地心引力压得很难受啊？嗯、我现在连抬头都觉得很累。嗯、怎么样，小七？你现在感觉好一点了吗？好像好多了、哎，小布你真厉害，不是我厉害，是我启动了你的救生系统。我现在很严肃的告诉你，你的体内混入了不明电解质，要是不及时回到母亲治疗的话，你之后连站都很困难。用地球的话解释，你可能会瘫痪。瘫痪。小七，准备吃饭了。来了。哎，小七，小七。你千万不能吃饭，已经没有多余的能量去消化地球上的食物了。那，别去，别去，你千万别去吃饭啊，小七，小七。这么多吗？柴姐说了，这些都是你最爱吃的东西，我喂你吧。呃，我突然好像不太饿了。怎么会不太饿？真的。别吃啊，小七。别吃，小七。来。哎呀！啊！不能吃啊，小七。好吃吗？好吃吧，热乎乎的，好香的。啊！啊！能量耗尽，在地球上爬着走吧。小布他是在跟你说话吗？哦，嗯，他那个他跟我说，谢谢你。不客气。你能跟他说一下，我来的时候能请他回避一下吗？回避什么？没事。来，再吃一个鸡腿，补充一下能量。呃，我不饿了。我得出去一下，你赶紧吃，吃完好好休息。嗯，好，乖，走了。嗯
拜拜。可怜的小七。本台消息，受到东南沿海的台风影响，本市即将迎来今年下半年的最强降水。方总，这是最近的航班信息，你看一下，你想挑哪班走？我为什么要走？喂，你也看到了，又要下雨，你一下雨又要失忆，现在多少双眼睛在盯着你？那就让他们盯着好。过去我已经躲躲藏藏几次了，我这次哪儿也不去，我就待在这儿。那你就打算这么干等着？当然不是，张医生，我需要你协助我完成一件事情。说，我要重新建立柴小七的资料库。有用吗？你建立了他的资料库，又能改变什么呢？我们已经尝试过这么多次了，你还不是把他给忘了？我看这一次，你就把小七给带走了，不可能。我还是要再试一次。我不相信，人是会被记忆操控的。最让人刻骨铭心的，并不是记忆，而是感受。OK， 那你想怎么个释放？我会亲自收取他的资料。这一次，我不可能再让小七从我的脑子里面逃出去了。小七，小七，你还好吗？我感觉我快支撑不下去了。我这就去找方冷，把信号器取出来救你。都到这种时候了，就算必须要杀了他，我也不管了。小布，千万不要拦着我。小布。还好你是寄生在一只乌龟身上，不然我可能还真拦不住你。你都自身难保了，还处处想着那个地球人。我是不会把信号器从他身上取走的，我不会再拿他的性命冒险。如果他死了，我也不想活。蠢小七，草里虫一样的低等生物，你会这么想，风冷就不会这么想吗？你要是死了，方朗能好好的活下去吗？不会的，他会把我忘了的。以前的他会，可是现在，现在他很重视你。就拿上次艾伦的事情来说吧，要是那把刀再偏一点点，他可能就不在了。不行，我必须让他把我忘了。下雨。下雨，在下雨之前，我把他记忆库毁掉，他就可以彻底忘记我了。小七，你现在站都快站不稳了，还是想想自己的事情吧。我可以站立的，只要我把我身上其他的特异功能全部废除，把所有能源保证在直立行走这一个功能上，不就可以了吗？你疯了，那你就彻底没有可能回家了。小七，你要干嘛？不要，小七，不要，小七，快住手啊！啊！美人鱼是割断了尾巴，才换来变成泡沫的机会。我比起他，可要好多了呢。我可是被王子喜欢过的人
，小波，你快看看，还有什么办法能把外面这个门打开的啊？这需要公司高层的权限卡，我想想还有没有其他办法。哎呀，赶紧的，赶紧的，没时间了。啊，小七，你怎么在这里啊？啊，你跟谁说话呢？没，没谁啊。啊，你过来，我正好有事找你。哎，不行，我忙着呢。帮我一个忙行不行？干嘛？用一下你的卡。不行不行，这是我哥的资料室啊。虽然我现在顶替他做了总裁，我也不能胡乱进他的资料室啊。哎呦，求你了，就算是帮我一个忙行不行？我求你了，方总，求你了。那也不行，你要是想进去的话，自己去找我哥，他收钱就行。哎呦，算了，也不知道我现在的超能力还有没有用。喂，喂，喂，小七，小七，你疯了！你不，小，小七，你的血怎么是蓝色的？你，你跟我解释清楚，你的血为什么是蓝色的？别又拿你是外星人那一套来诓我，我又不是三岁小孩了。既然你都不信，我说了也没有用。既然你是外星人，那你总会点超能力什么的吧？对我来说，我现在仅剩的超能力，就是让我保持能直立行走，不会晕倒。怎么帮你？方总，您没事吧？没事。周思琴，他也只不过是借这种小事立威罢了，随他吧。董事会宣布您离职后，您之前负责的项目也都被打回来了。这是那个香水文案的相关文件，实验室的测验结果也都出来了。小七在哪儿？不知道，可能回去了吧。有什么问题吗？公司做过这么重要的项目，太可惜了。之前小七和方烈好像也出过类似的香水方案，这个项目有什么不同吗？之前那些都属于普通的香水产品，这款可不一样。与其说它是一款普通的香水，还不如说它是一种让人产生幻觉的魔法。魔法？样本白鼠经过这瓶香水的刺激下，多巴胺分泌明显上升。效用长达三分钟之久，在这三分钟之内，它会让人产生一种相爱的幻觉。简单的说，这是一瓶能让人产生恋爱的香水。它的研发已经不仅仅是在香水的范畴之内了。小七怎么会懂这个？那就得找他问清楚了。
害的事情呢？这个项目的情况应该就是这样了，但是可能还需要您亲自去检查一下。记忆库被侵入了，我联系保安部。好，跟紧。就是看不惯你跟小七在一起，我嫉妒。小七呢？你找他干什么？冤有头债有主，你有什么事冲我来？只有他敢在我的眼皮子底下这么乱来。他想放弃，他就问我同不同意。亲自贴的，你干什么？姐，我要走了，我可能要去很远的地方，去方能找不到我的地方。怎么了？你们两个吵架了？我生病了，就是很严重的那种病，让他忘记我。总比让他跟着我痛苦好吧？我看你是得了公主病吧？我跟你说，两个人在一起，最忌讳的，就是动不动谈分手，知道吗？我也不想说放弃。我爱的人，刚好也爱我，这不是最好的事儿吗？可是，我自己把这事儿搞砸了。通知技术部，无论用任何办法，都得把数据给我找回来。我去找蔡小七，他逃不掉的。来喝点热的。这天是要下雨啊，小七，我问你。你删掉的那些记忆还能不能恢复了？我用的都是最强的病毒，他那所有的电脑都毁掉了。你怎么这么任性呢？你知道吗？谈恋爱呢，不可能一帆风顺的，酸甜苦辣都要一一尝过。你不能因为不甜了就不要了。可是如果这个甜有毒呢？它不仅毒到我自己，还毒到他。声音我熟悉，是方总的车，他不会来抓你了吧？姐，咱们这儿有什么地洞吗？就可以逃生的那种，什么洞都可以。洞没有，吧台倒是有一个，你藏起来，我掩护你。陈小青，你出来！不好意思，方总，我们今天已经打烊了，不如您改天再来吧。我再叫你最后一次，陈小青，他没有在吧台后面。
找我有事儿吗？记忆库的时候，你有想过后果吗？我想了，我要是不是，会害了你的。原来你早就计划好了，你为了删除我的记忆，你从一开始就在骗我。你嫌弃我的病，你可以直说，我不会逼你跟我在一起的，小七。不是这样的，可我看到的就是这样。我想尽办法提高机库的安全系统，就是为了防止最厉害的黑客侵入到我们的公司。可我没想到，出卖我的竟会是你们两个，一个是我最亲的人，一个是我最爱的。你们两个真行。对不起，我不需要你跟我说对不起。我没有办法，对不起。你听不懂人话吗？我不要你跟我道歉。出现在我家里，又该数不清。我根本不在乎这场雨，我也不在乎你删除了我的记忆。我最在乎的，是你还愿不愿意跟我在一起。你是有什么难言之隐吗？跟我说啊，小七。有时候我真的希望，你能彻彻底底的把我记忆库给删了。可是感觉是删不掉的，小七。